，陛下，特陛下，此事臣已经办得妥当了。臣这里已经拟定了甄选人才的人选，此事也已经得到了百官的支持。哦，是吗？此事已经得到百官的支持认可了。禀陛下，正是。如此，那陛下，此事只是冯香一人之见，一人之举，臣并不同意他的看法，并不认可他的甄选名单。哦，李相，你不认可冯香的名单，如此说来，那是你们两个还没有商量一致了。陛下，正是如此。陛下，李相过于固执，其名单很不合理。此事不但臣认为如此，百官权贵亦然如此认为。陛下，正是如此，臣等认为李相之甄选很不合理，不可取之。陛下，冯香才是费尽辛苦、仔细办理了此事。臣认为，当选冯香之策。哦，看来百官都是支持冯香的了。李相，都说你的甄选不行，看来你此番不得人心啊！陛下，臣斗胆，并不认为如此。说到人心，臣这里也有一个甄选办法，而且也已经得到了几千人的支持。呵呵，不知道李湘找的什么人，可与权贵们之意同言。陛下，臣这里有一封万言表，这里有大小贵族共 3,765 人签署，他们希望如今大秦安定祥和，当以天意占卜来为大秦甄选人才。听到李斯的话，所有的老秦权贵皆是面色一僵，署名署印却是真的，三千多名贵族都同意此法。呵呵，李湘费心了。请陛下采纳仁义，以天意为尊，甄选贤能。陛下，李相此法万万不肯。哦，为何不可呀？禀陛下，此事乃是朝廷的事，当有百官之间权衡才是。陛下，臣认为大臣们说的对，这是朝廷的事，不可放于整个关中老秦，且名为天意，实为占卜，意外太大，不可信也。陛下，臣认为陈叔父说的对啊。哈哈，这小子又要作妖了。哦，长安侯可有何看法？陛下，臣认为李相之策实在是胡闹。我叔父说的对，什么天意，那就是占卜啊。李相这法子选出来的，那能是人才吗？这刚才权贵们说的对啊。现在大秦还有隐患，得选人才，哪能抓阄随便选呢、啊？微臣建议，不如就用我叔父冯相的法子和李相的法子选出的人才比试一番，刨除共同选中的人之外，若是我叔父精挑细选的人才，不能完全碾压了李相选的人才，那就证明是我叔父选的人才。狗屁不是，臣之叔父愿受一切惩罚。如果证明我叔父选的人才比李。李相选出的人完全碾压，那就请陛下严惩李相，务必罚个一年俸禄。陛下，朕朕朕，陛下，臣相信臣的叔父独具慧眼，他精挑细选的人才，那是绝对不会出错的。叔父，我支持你。陛下，此事此事还是算了，如此大动周章，耗费太大，且耽误不少功夫，于朝廷不利呀、啊。陛下，臣的叔父是怕陛下因此而耗费太多国库的钱。臣之叔父真是我大秦的忠臣良相啊！不过叔父别怕，这钱我出。虾仁，你叔父，方才叔父为侄儿主动愿意受罚，侄儿万分感动。今日这钱我替你出。若是叔父大获全胜，这钱就是侄儿的心意了。若是叔父不胜，那这钱再由叔父完全给我还回来也不迟。不过反正叔父精心办事，挑选人才，那是绝对不可能输的，是吧，叔父？陛下，长安侯此番挑战，臣下愿意接下来，就请陛下准允，臣就惩戒天意，挑选上等人才，与冯香所选的人才比上一比。若是臣下大败不如，那臣下甘愿受罚俸禄一年。陛下，臣下认为此事万万不可。陛下，臣也认为如此。陛下，冯香之策，臣等认为才是极为合理啊。哦，是吗？下人之策有何不可？朕认为此番不更能证明是冯香做实选人更为对的吗？且不用冯香花费一分钱，下人真乃大孝之人也。你们二人真是书词直孝的典范，你说是吧？冯香，什么狗屁书词直孝？这么一搞，明明就是鸡飞狗跳。陛下说的是，只是臣岂敢如此？臣认为，既然百官都同意了人选，那不如就无需如此麻烦了吧。哈哈，是吗？百官同意，可是有一人不同意，不知如何。哼、嗯，你们俩都给朕跪下！陛下，臣等有罪。卧槽，这就是龙颜大怒嘛！这次可不能再当显眼包了。尔等是不是忘了朕是怎么下的诏令？朕要的是选才，你们都忘了。身为左右丞相，一个选的人才怕与别人比才，还有一个选什么天意，这都是你们身为三公该选出的法子吗？你们如此与不尊圣命、胡搅蛮缠有何区别？臣等有罪。一个是百官联名赞同，还有一个是三千多贵族联名支持，如此都是来难为朕了。你们是不是忘了朕是谁了？卧槽啊，这就是始皇之怒吗？还真是帝王一怒，天地倾覆啊！不过话说回来，这秦始皇是装的还是真的怒了？李斯素来对秦始皇忠心不二的，这盘算能不告诉秦始皇？反正我就装傻，本来我就是个趟浑水的，这波及不到我不是？呵呵，这小子还想事不关己高高挂起，朕又岂能让你如意？虾人。陛下，臣在，请陛下吩咐。
，你来说此番这两人如此僵持，那此事该如何？啊！臣下年幼无知，此等事情事关国策，臣不懂啊。若是不懂，当有重罚。大哥，我就是个吃瓜的，你还非得拉上我。陛下，这臣负责的是关外的人才，不是关内的啊。现在朕问的是关内选才，你要说说。若是说不出来，重罚严惩不贷。我特玛玩赖的是吧？还有你们这帮狗东西，一脸幸灾乐祸的样子，都盼着劳资遭殃是吧？禀陛下，这事情既然满朝权贵如此坚持，更有几千贵族联名上奏，那陛下何须分为操劳啊？哦，此言何意啊？陛下，这事情既然都交给冯相和李相了，那就是李相和冯相的事了。陛下将此事交给冯相和李相，要的是一个满意的结果，那此事就有一个不要解决之策，还有一个要解决之策。哦，什么叫做不要解决之策？陛下，这左右都是贵族，若是不得解决的话，那此事就作废吧。一个老秦人才都不要，这冲突矛盾不就没了？那你再说说，这要解决之策又是什么？陛下，这个更简单，把反对的人解决了，事情不就能解决了？因此谁赞成谁就没事，谁反对谁就咔嚓。哈哈，好，毒还是你毒啊！下人这两侧都说了，朕认为朝廷的弊端错漏不可不填补。既如此，当施行第二法则。如此，谁赞成谁反对，都说出来吧。臣等承陛下之命，万死不敢违背分毫。既如此，关于甄选人才之策，何人可有妙法？陛下，臣认为当以满朝权贵面审为佳。这他妈和开后门有鸡毛区别？不过想面审也可以啊，先过个文化考核不就完了？先给他们出点基本的政务问题，筛选出优秀的，然后再来个规定，到时候看人数。面审只拟定职权大小，就算交给权贵来操办，那他们也掀不起什么大浪。最后人才入朝，官职拟定最高的二三十个，由秦始皇复审。这样一来，他们要么把人才打造成可用之才，要么就只能选择更优秀人才。这狗胆再大，也不敢欺瞒秦始皇吧？先比试出学问，保证其政治功底，然后再让权贵挨个面审，最后的二三十个由朕亲自甄选，那他们自然不敢拿一些才能浅薄的人前来在朕面前进行糊弄，这样也能保证这次选择人才的确是可以有一些真才实学的老秦权贵子弟，能够为我大秦所用。哈哈，这小子简简单单的两三个决策，竟然就把这事情给完美解决了。虾人，你可有什么主意？回禀陛下，臣没有。那李相，你可有什么主意？回禀陛下，臣臣不建议由权贵面审，此法是否能保证甄选的公正有效，臣不知也。哈哈，朕倒是觉得此法应当能保证大体的公正有效。不过，既然百官都没有什么好主意，朕就说一说吧。既然是替朝廷挑选人才，为了朝廷的高效，免除错漏，那就以朝廷的一些政务来考核他们，让他们撰写审批。若是能够作答出来的，那才能为官；若是狗屁不会来到朝堂，也是浪费时间。来人啊，从所有的人才之中选出撰写审批更好的五百人来，剩下的再由权贵们进行面审。陛下妙策。真乃天人之慧，卧槽，可以啊，老赵，这么高明的决策你都能想到，不愧是千古一帝，这智慧竟然能有我几分风范。我特妈，朕这样才有你几分？你小子好像有点自恋啊！既然如此，那此事就这么定了。这事情仍旧交给冯香和李香来办。李香负责第一个环节，多多选出一些政务问题来，随机挑出其中一部分，让那些权贵子弟们进行解答。冯香就负责第二个环节，统领百官权贵，对选进来人才的进行面审考核。陛下英明，微臣领命。这诺、呃，微臣领命。此番李斯和冯曲吉戴罪立功，暂且都不罚。若是此事处理妥当，那就另有封赏；若是此事处理不当，一并处罚。至于权贵以及大小贵族，念在无心出犯，且也不处罚。陛下仁慈，真乃千古圣君。虾人啊，陛下臣在。大哥，我可是啥都没说，你不能这个时候又来找我茬吧？